喂，哈，陆处长啊，忙完了没有？忙完了赶紧回来，顺利完成任务。侯局长，这一次可是美女救英雄啊，没有和华华艰苦卓绝、奋不顾身的营救，你就完蛋了。真夸张，有那么严重吗？哎，我跟侯局说，哎，来，侯局。你得犒劳我们一下吧，等我们回去，你得亲自下厨做两个硬菜，听见没有？华华说了，炒两个硬菜，好好的犒劳我们一下啊！行，等你们回来再说。侯局长，你是不是又重新上岗了？那当然了。什么？赵瑞龙进关了？马上实施拘捕，突击审讯。你们先审着，我这边。快结束了，我这边结束，马上来找你们。咱们这位侯局长啊，又不知道炸上谁了，要么就是高小琴，要么就是刘新建。王文革呀、啊，我负责任的讲，司法局的原主律师啊，非常的负责任。为你们股权的事儿一直在和山水集团谈判交涉，是谈的比较艰难，但是现在差不多了，马上就要解决了啊！那好，你让律师把股权协议书拿给我看。不是，我是说谈的差不多了，没说这签字嘛。坏了，又出意外了。司法局的前律师刚给我发微信，看看。大风厂的一个下岗工人因为股权的事儿，把蔡成功十岁大的儿子给劫持了，警察都把现场给包围了。说，高书记一再强调，别让人给盯上，这不还是盯上了？给那个钱律师打电话，让他过来，马上把这个和解协议书给我签了。行，我打电话。哎哎哎，你们这东西我可还没认呢啊！让他马上过来签。刘总，和你说过的，我能领口供定你罪，我说到做到。不用审了，戴总。是。戴总。哎，侯局长，我交代，我都交代。等等，怎么又愿意说了？是不是怕赵月龙先交代呀？你还是不相信这帮哥们儿？有什么就说吧，别再耽误我们时间了啊！好，我我我都说，我说，月龙啊。我得跟你说一个不太好的消息。丁义珍在非洲的行踪让追逃小组发现了。如果哪天他要是落到追逃小组的手里边，再来一个什么坦白交代、自愿回国，你琢磨吧。哼，这个你还真别吓唬我。这消息我早就知道了。我是昨天知道的。前天我在香港就知道了，而且我还知道。丁义珍即将死于非洲的一场枪战，为这场枪战，我花了二十万美金，给那个花斑虎。所以我说啊，这做生意它是有成本的，这些都在我的成本里头。美们 ，You know, Africa is rich in treasure, gold and diamonds. You can find the cloth anywhere. I will bring the money from China back here to make a few more gold mines. Officer, do the work. 千万别开枪！他就是为了要股权才干了这个混蛋的事儿，他不会伤害孩子的，啊！再给他点时间，给他点时间，好吗
，他不会伤害孩子的。钱律师已经同意过来签字了。哎呀，那就是你们的事儿了，我得回绿洲安排撤退。赵二龙，这么多年的兄弟，好意思吗？我有什么不好意思的呀？我就是一生意人，咱们在商言商，那是我的钱，我一分不少拿；不是我的钱，我一毛不多挣。再说了，那个刘新建那七个亿，非洲那丁义珍，停，你给我打住！我告诉你啊，佟磊。别说了，大家都是朋友，麻呢。行，我不说，啊。非洲的事情办好之后，你给我一个信儿。明白，我先收拾行李去。I look forward to be free. He said that America is a free kingdom. Bullshit. I was called once, arrived in there. So I escaped. I free now, and you'll never know how much I love the smell. <laughs> hey, hey, hey! What's wrong? Thank you. 好，他已经意识到了问题的严重性。钱律师啊，你跟山水集团签了和解书以后，你马上给我发到手机上，啊，马上发，这是人命关天的事儿，明白吗？好的，我明白。好好好，那就这样啊。钱律师已经联系上了，钱律师啊，现在就到山水集团去签那那和解合同去了。咱们呢，撤诉，把大部分的股权呢再还给咱们，明白吗？真的吗？那钱律师，你不会骗我吧？我骗你干嘛呀？
。那赵立春对你说过什么？他跟我说，汉东游戏集团毕竟是国家的，是全民所有制，永远不可能变成自家提款机。可是瑞龙的公司是自己的，只要能帮他把公司做好，我们大家就想有什么就有什么。所以刘总，你干得够疯狂的。我们初步查明。这些年，你向赵瑞龙旗下输送的利益，就不下三十个亿，没错吧？差不多了。但是我没拿过一分钱的回扣。可是这些年，你挥霍赵瑞龙旗下公司五千二百余万现金参与赌博，从澳门赌到拉斯维加斯，都赌到葡萄牙的里斯本了。这个你们也知道。早和你说过了，对你的调查，天天都有新的进展。亮平，你们不要再和他务虚了，抓紧时间，一条一条，让他具体交代。真没想到啊，这个赵立春居然会堕落到这种地步。我们这位老领导，哼，哪儿还有一点共产党人的气味？啊，对了，汉东油气查账组发现了一条肖刚玉的受贿线索，汉东公司。在招待费的名下送给了肖根玉十二万，注明是中华香烟两箱。这个问题可以问问刘新建。这个赵公子，实在太霸道了。死鸭临头的王志刚，来一摊，摊吧！我告诉你，摊再多，到脸都得吐出来。高书记给你打电话说什么了呀？这侯亮平怎么又不回北京了？这个已经不重要了。就算侯亮平回北京，保不齐还会再来一个什么马亮平、牛亮平。这个地方待不下去了，小青，我们也得离开了。明白。我会按你说的去办。我跟你说啊。我这次叫你回来呢，就是希望你能够安排一下逐步撤离的事情。还有啊，那个赵瑞龙就是一个猪一样的队友，你自个儿要随时保持警惕，知道吗？稍微看见哪儿不对，马上离开。知道。喂，哎呀，齐厅长，终于打通您电话了。我跟你说，出事儿了！两个重要证人，罗继昌明手里了。你才知道啊！讯问已经结束了。不是，那那那高书记一直不接我电话呀。不接就不接呗，那还能怎么办？不就是普通的一个讯问吗？胡亮平那块有没有立案？那那那高书记那怎么这？你别跟我提高书记啊！高书记跟这事儿没关系。喂，老老齐。你跟我我都八十多了，哎呀，我跑不了，好狠！不是你你你你你给我，你给我找个座坐下。哎呀，哎呀，慢着慢着，老陈总，我不想杀人，既不想杀你，也不想杀蔡总的儿子，我只要我的股权。王文哥，我跟你说呀，我第一我不想骗你呀，第二。我还真不怕死啊！我打了这么多仗了，我要是怕死啊，我不知道我死了多少回了。哎呀，王文哥，我跟你说呀，说实在的，我现在就是岁数大点儿，我要是啊，再少十岁，我我不用他们，我空手夺刀，我就能把你按在这儿，你信不信？王文哥，现在你冷静点儿啊，冷静点儿好不好？别不好。当初是你让我吃的苦，是啊，是我让你吃的苦啊，但是你吃亏了吗？不是也没吃亏吗？每年你都分红啊，你数票子的时候都高高兴兴的呀。早就不分红了，被那个奸商蔡成功给欺骗了。那现在不是出事儿了吗？出事儿咱们就得想办法，在法律的范围内咱们解决问题。你说你动刀子能解决问题吗？沙书记，沙书记。出事了，什么事儿？陈岩石陈老
被大风场的下岗职工劫持了。劫持？赵东来啊，到底是怎么回事啊？谁把陈老推到前线去了？知道他多大年龄了吗？是的，是的。那个李书记，你你听我说啊，听我说，他有任何的闪失，我拿你试问。王文革，咱做事得凭点良心。咱不能这么对陈老啊！你听见，听见，你媳妇儿吧？是不是、啊？你媳妇儿都说话了。我们哥，你想想，要不是陈老的话，咱们能有那么多股权吗？李大刚啊，尚书记，怎么能出现这种情况啊？那天在大风场，这件事就提醒过。你怎么能让老头被劫持了呢？这是个意外，尚书记，我马上到公安局指挥中心了。我跟你说啊，陈岩是在战争年代背着炸药包工程楼，对革命是做过重大贡献。是，改革开放以后，又到大风场去蹲点儿，一直勤勤恳恳在工作。开快点，他今天万一要出点什么事儿，我们怎么向党和人民交代？怎么向历史交代？是，尚书记，我知道，我知道，我知道。好，王秘书，问问劫持事件解决了没有？好的。有机会击毙劫持者吗？机会倒是有，但是陈老爷子不同意，坚持说王文革事出有因，不会行凶的。这个时候能听陈老爷子的吗？这个下岗工人，但凡有点良心的话，也不会拿刀架在陈老的脖子上。我看你脑子是进水了。明白。找机会，击毙王文革。我杀了老头！出去，出去，出去，出去！把公敬先生拿来就没事了。把把把门关上。王队长，王队长，你你赶紧跟，跟那个钱律师。联系，把那个和和解书赶紧发过来啊！慢慢慢点来。哎呀，哎呀，你看，你看，都见了红了。王文革呀，我跟你说，我今年都八十多了，我死了没啥。你说你上有老，下有小，全家都指着你呢。你说你把我捅了，你值吗？啊？喂，高总，我快到了，您在哪里？啊，我在一号楼。好的，我马上过去找您。哎，大风场的七个亿。那也没什么好说的。周志荣来找我，希望我能帮他，而且还给我带话说是老爷子的意思。那赵立春和你打过招呼没有？这个真没有。不过他确实当面很早就跟我说过。让我无论如何要帮赵立荣的公司，而且，肖刚玉也受人所托，来找我牵过线。肖刚玉受谁的托？受高小琴的，他们是一伙的，这个大家都知道。说到肖刚玉，我倒想起一件事儿了。查账组发现，你们公司在招待费的名下送给了肖刚玉十二万元，注明是中华香烟两箱，这怎么回事？啊？这事我都不好意思谈。肖刚玉当时不知道是谁送了他一箱中华烟，非逼着让我给他卖烟，我上哪儿给他卖去？啊？我没有办法，我就让财务给他打了六万块钱过去。那烟呢？给你们公司当招待烟了？没有。就因为没把那烟拿回来，结果过了半年，肖刚玉又来找我们卖那一箱中华烟。把我给愁的，我没办法，我我就又让财务给他打了六万块钱过去。这次，我怕他还把那一箱烟又找我卖，我就让人把那烟给取回来了。但是取回来才发现，那烟早都已经发霉了，根本都没法抽。这可是索贿行为啊！他，他就是什么钱都要，就是个土鳖。可是没办法，他在管预防植物犯罪这一块。预防植物犯罪，自己不预防，真是笑话。说实话，我都挺瞧不起这种人的
。我看，我们要请肖刚玉来谈话。不急，肖刚玉绝不只是这十二万的问题。我们要不请他谈话，他恐怕要请侯亮平去谈话了。哼，好啊，那我们就一块儿谈嘛。你稍等，东来同志。人质安全第一，老检察长陈延石同志绝不能出任何意外，记住了。好的，王队长，绑架者虽说不是职业犯罪，但要是失去理智也非常可怕，要提高警惕。有什么情况，随时向我汇报。高书记，老乡，怎么给我打了这么多电话？哎呦，您都急死我了！您这干嘛去了？您别躲我呀！哎，你怎么这么说啊？我在处理突发性事件呢。哦，哦，老乡，不要患得患失。哪天见了侯亮平，主动道个歉就完事儿了吗？我看你现在是精神太紧张了，回去好好休息一下，睡一觉就好了。啊，听我的话。行行，高书记，我我我这样，我安慰一下。我哪天请他吃个饭，道个歉，行吗？您您来主持一下，可以，我一定作陪。行，就这样。王哥，文革，哎，你是不是有六年身份？我有八年，全国武斗。啊，你还知道武斗？我跟你说，你这这就叫武斗。你要今天犯大错误了，你说，你要是没这出，那股权呢也能到手，政府呢也会帮助你。帮个屁！政府帮的是高小琴，是赵瑞龙，还有那么贪贪官？哎呀，贪官这早晚没有好下场。那中院的那陈兴全不是都抓起来了吗？那不是让那个贪官。把我们的股权给判没了吗？哎呀，判没了，完了再再再再判回来不就完了吗？我告诉你，和解、调解，这才能真正解决问题，明白吗？好的，李书记，我已经到山水集团了，正在看协议书。如果没什么问题的话，马上就能签字了。好的，我明白。怎么了？那边已经下令击毙了。是为李书记的电话。现在不仅是李书记，还有省委沙瑞金书记和高玉良副书记都被惊动了。好了，我知道了。我们还是先谈一下我们的合约。根据你们方面提出的要求，我们双方和解。当然，我们集团顾全大局，让渡权益。也就是具体的说，我们会给每一位大风厂持股员工。原始股百分之七十的权益，高总，恕我直言，如果你们能早一点同意的话，又怎么会闹出今天这种事情呢？我也不想，可是合股人不同意，我也没办法。而且坦白说到今天为止，我的合股人也不同意。合股人不同意，那这个协议签字能有效吗？当然有效，肯定有效。我们山水集团认赔。您要是没有什么意义，就请签字了。动干什么？别动！放手，放手！别别别别着急。陈老，协议书已经发到你手机上了。快点，和解书来了。哎，看见了吧？
，我对不起你，陈老，陈老，真的对不起你，陈老，对不起你，陈老，对不起你啊！你们慢点儿，他身上的烧伤还没好利落呢。陈老，你怎么样？是。医护人员，医护人员，赶紧上来，快点！情况怎么样？陈老受伤了没有？有刀刃划伤，但是问题不大。嗯，毕竟是八十多岁的老人呐。是啊，是啊，紧张对峙了有三个小时，年轻人都扛不住。我们同伙里还有一个重要人物，是祁同伟。他伙同高小琴、卢潜，这已经是公开的秘密了。他们在香港开了公司。哎，亚平，陈老被劫持，在现场昏倒了，现在已经送医院了。什么？亚平啊，既然刘新建突破了，你就让陈群芳他们审吧。你回来吧。晚上有个重要的会议，是沙书记召集的。好。人都到齐了吗？到齐了。高玉良呢？怎么没来？等我们这个会结束以后再去请他吧。他现在在医院呢。病了？没有，他去医院。看望陈岩石老同志了，白秘书，陈岩石现在怎么样？脱离危险了吗？他已经脱离危险期，还在观察室观察。哦，那程明同志，咱们开始吧。好，各位领导，我省著名的幺六大案，搞到今天，终于真相大白了。玉良。那么忙，你还过来干什么呀？老陈醒了，又得说你了。王老，这陈海一直在医院躺着，一时半会儿怕是能有起色。这陈老又倒下了，小啤酒还那么小，这家里边……可怎么办呢？你今天来了也好，老陈正有话要问你呢。王老，越是这种时候，越是要依靠组织。我准备跟检察院协调一下。你看，老陈问你话呢。山水集团那个高小琴，到底是怎么回事啊？是不是搞了腐败了？这是一起性质极其严重的大案要案，涉及人员之多，级别之高，犯罪涉及的金额之大，手段之恶劣，是我省有史以来极为罕见的。犯罪嫌疑人以山水集团为中心，巧取豪夺，大量侵吞国家资产。尤其严重的是啊，前省委书记赵立春和他的儿子赵瑞龙涉案。对，我补充一点啊，这个赵瑞龙啊，可不是一般的涉案，他是这起大案中重要的犯罪嫌疑人。长期以来，在他父亲赵立春的庇护之下，这位赵大公子胡作非为，犯下了极其严重的罪行。下面就请侯亮平同志，把整个侦破案件的过程简要的向领导做个汇报。好。奇怪，赵立春的电话怎么突然会打不通了呢？打手机没人接
，到家里边电话。那阿姨接了以后，吞吞吐吐、犹犹豫豫的。我问了半天，他才跟我说，两位领导都开会去了。哎呀，北京大官忙着呢，还能少了开会啊？不像。我再问问玉良书记。别了，别疑神疑鬼的，这大晚上的你还折腾领导啊？王老，你千万别这么说，我跟山水集团那个高要紧的没有任何关系。这件事儿啊，我也前一阵儿就跟陈老汇报过了。陈老，既然你有问起这事儿，我就向老领导再汇报一次。那高耀琴呢？既不是我侄女儿，更不是我女儿，就是我多年前曾经关注过的一位民营企业家。曾经关注？对。那现在还关注吗？老陈问你，你是不是跟他搞了腐化了？王老，别把话说这么难听，真的没那回事儿。现在社会上啊，对我的谣传不少。那是个别人别有用心，你们二老千万别上当。哦，对了，今天我要跟秘书说，给陈老送几本画过来，都是我的新作，陈老看了一定会喜欢的。我来给秘书打个电话。别别，先别说你那新作，老陈问你话呢。王老，我一会儿还有个碰头会，时间不多了。过两天我再来看诊了啊，月亮。最后，我最后就跟你说一句话。行，您说，我听着。月亮啊，犯了啥错啊？赶紧跟大组织说清楚了，咱老老实实的、主动的来接受大组织的处理，啊？没这么严重。王老，真的没这么严重，你们二老就放心吧，啊，我先走了。月亮，月亮，王老留步啊，我改天再来看他。还没说完呢，不听劝。我和高月亮说的话，你都听见了。听见了。事到如今呢、啊，你也是多问。我怎么就多问了？其实这些话吧，本来应该你来问。你是他的第一个上级，他对你呢，表面上还是尊重的，于公于私。你都应该提醒他。我怎么没提醒他？我提醒他的多，该说的、不该说的，我都跟他说了。包括他跟高小琴的关系，他不听，他对付我呀。你没看，刚才你问他，他躲着呀。我都看出来了。我跟你说一句掏心窝子的话。我真是不愿意看见高一良出事儿，真的。我也不愿意他出事儿啊！我现在就怕他出事儿。别别别别激动，别激动。咱不说了，啊，不谈了，不谈了。哎，你这个人呐，操心操了一辈子了。谢谢了，啊，程度，你是和赵瑞龙一起去的吕州吗？是啊，厅长，我把赵总送到吕州就回来了，有事吗？谁在那儿接待赵总？易市长易学习，易市长晚上来看赵总。哦，挂了。哎呀，易市长，你赢得漂亮啊！现在我在吕州是一无所有了。赵总，听这口气，你这捐赠，并不是心甘情愿呐。嗯
。要不是我们家老爷子逼我，我还真就不捐了。要是后悔，可以收回去。哎，别别别，与其让你们打了土豪，我还不如主动做一回开明绅士呢。<笑>打土豪，那不会。不过呢，没收赃款赃物倒是有可能。玉市长，下午。开个玩笑，山书记，田书记，各位领导，本案从欧阳晶身上开始突破，然后这个犯罪团伙的主要窝点——山水庄园被我们锁定，其主要犯罪嫌疑人：祁同伟、高小琴、陈清泉、刘兴建、赵瑞龙，相继进入我们的视线。还有两个主要犯罪嫌疑人：肖刚玉和丁义珍、啊。对，还有丁义珍，此人目前逃亡非洲。呃，有个新情况啊。丁义珍已经死了。追逃小组一个小时之前啊，刚传来消息，就在今天，丁义珍在非洲的一个金矿区被一个神秘杀手击毙了。一向雄辩的高玉良，在两个正直无私的老人面前，实在没一点诡辩了。时至今日，他终于明白了什么叫正气凛然。这些年来，自己为啥把老人的提醒都当耳旁风？一时组成千古恨，再回头已是百年深。我不是疑神疑鬼，我总觉得黄亮平不会轻易的放过我，包括放过你。他这次商量，他一定会想尽办法。都会千方百计的让你哭，你记住。别想那么多。如果秘密一定要让我哭，那我就哭呗。其实说实在话，这些年我觉得挺满足的。老天能让我遇到你，如果没有你，就没有山水集团，也没有我高小琴的今天。你不用感觉任何人。山水集团有你一半的心血。坦率的说，我只是，只是一个梯子，或者说，在有些时候，我扶过你一把。你不是梯子，你是我的一切。还有一个人，你不应该忘了。高玉良。赵瑞龙。赵总，不管别人怎么说，我一学习还是要谢谢你和你父亲。你们父子俩总算是配合我的工作，让美食城顺利拆迁嘛。哎，既然是我们这么配合你们，那咱们吕州能不能时常给点补偿啊？到底是生意人呐、啊，有来要补偿。不是我说的补偿啊，对咱们是双赢。行啊，说说看。又瞧上我们吕州什么项目了？新区的地。哎，易市长，你能不能帮我批块地？我确实看好吕州发展。<笑>赵总啊，又是地。好，过些天让开发局主任陪你到处看看，看好了再说。你看，我就知道易市长你不能让我破产的。现<笑>在我送送你，送你。<笑>现已查明，陈海的车祸是精心策划的。山水集团的财务处长刘庆柱，不是死于心梗，而是死于谋杀。死者刘庆柱生前的秘密账本复印件，我们在他乡下老家也找到了。这些年来，祁同伟、陈清泉、丁义珍、肖刚玉，以分红的名义从山水集团拿走数量不等的现金，多的如祁同伟拿走三千多万，少的像肖刚玉拿走了一百八十六万。亮平同志，分红的名单上有没有高玉良？没有高玉良。也没有高小琴和赵瑞龙，田书记，老板给员工发红利，哪能把自己的名字写在名单上？赵瑞龙的确不是一般的纨绔子弟，就算不拼爹，他也能成事。我记得那个时候，还有一个杜总，手把手的教我们，从穿旗袍到走台步，什么场合该说什么样的话。礼仪举止全部都教。有时候，为了几个动作、几句话，我们就得练习一整天。为了见一个人
得备好几天的课。是，一个习惯的养成绝非一朝一夕。那的确是一个让我终身受益的好习惯。哎，你第一次见侯亮平备了几天课呀？你猜啊，三天。从克林顿到斯塔尔都是我在网上查好的资料。你还真把胡亮平给唬住了。起码让他留下了一个深刻的印象吧。李市长。那我就不送了，啊，赵总，再见。嗯。大姐，什么事儿？醉龙，情况不对，你上当了。上当？上谁当？是祁同伟、高玉良？都不是，是沙瑞金。机器人长，赵瑞龙要逃跑，现在怎么办？好，你稍等，我马上答复你。哎，齐厅长，那个什么啊，那个老杜啊，给我打了一个电话，这有点急事，让我去趟香港。你这样，老规矩，你在吕州机场把人给我安排好了，我从这直接出境。瑞龙啊，你不是刚从香港回来吗？怎么又要走了？哎呀，没办法，这老杜找我有急事儿。你就别跟我绕了，行吗？到底出了什么事儿？